，是璀璨广告的创意总监。啊、这位看着挺精明，最爱投机取巧。这位。成天就知道摸鱼摆烂，每次都要我给他兜底。这位真是个恋爱脑，一年要换八个男朋友。还有这位，一天到晚卖弄风骚，只想着要取代我的位置。今天五点半钟之前，我看不见方案，全部都不准给我下班。老大，我一会儿要去约会，今晚我能不加班吗？你觉得呢？要约会我帮你续约，今天方案要少一个字，别想从我眼皮子前离开。哎，你别招惹他，他昨天刚被未婚夫给绿了。你这会儿谈约会不早死吗？再过两个月，我就要和我的未婚夫结婚了。对于未来的家庭生活，我充满期待。老公，回来了。家里怎么感觉怪怪的？客厅怎么这么乱啊？不会是嘉文想给我什么惊喜吧？爸、啊，客厅怎么这么乱啊，老公？嘉文哥，外面是不是有人啊？你不是出差了吗？你怎么回来了？我怎么这么快回来了？你没想到吧你？你听我解释，海伦。你解释？你解释什么？你解释认真故事，你穿了吗？嘉文哥，他好过分哦！海伦，没必要闹得这么难看吧？难看，我难看，八年了，你吃我的，用我的，你下个月就要结婚，你说我难看？你这个黄脸婆，这么大年纪了，嘉文哥才二十多岁，跟你在一起也不想想自己配不配？好了，闹够了没有？一把年纪的老女人，除了我会有人要你吗？看到你的脸，我都硬不起来。苏苏，我们走。为什么一切会变成这样？酒席在半年前就定好了，我该怎么向妈妈交代？你这会儿谈约会不早死吗？老大这个年纪被分手，后面可咋办呀？一把年纪的老女人，除了我会有人要你吗？看到你的脸我都硬不起来。老大这个年纪被分手，后面可咋办呀？威廉总裁，别过去！威廉总裁，你没事吧？我怎么？你刚刚在我的车前晕倒了。我先说一下，我的车可没碰到你，你不会想要讹我吧？臭男人，没事儿，我低血糖老毛病了，不就是有几个臭钱吗？需要送你去医院吗？没事儿，我歇会儿就好。威廉总裁，我们赶紧上车吧，别碰上小心他讹咱们。哎，你说什么呢？哎、谁讹你啊？你、哎、看，女魔头来了，这是。我跟你讲，就你这破车，姑奶奶还懒得讹你呢。看这架势，确实是没事。这是我的名片，我叫威廉，之后有任何不舒服。随时联系我。看他那说话的德行，活脱脱一个绣花枕头大草包。谢谢啊，不需要。哪来的自信啊？这个女人有点意思。哎，讹我吧。哎，你说什么呢？哎、谁讹你啊？这个女人有点意思。凯文，今天我就不过来了。等一下有两个女贵宾要来，你替我陪一下。我不愿意。啊。哎，那两个女贵宾都是大美女，你又没有女朋友，横竖你都不吃亏。我又不是干这个的，叫你陪你就陪。你忘了上个季度的房租是老子给你交的了？那就破例这一次。你个傻，嚣张个什么？要不是我给你介绍了这份夜班的保安工作，你有时间看你那些烂书吗？你记住，从明天开始我就不干了。的，我就知道那个家文不是好东西。算了，可能我的命格里就是没有爱情运，女强人还是得好好干事业。好姐妹啊，没有爱
爱情，但不一定没有男人呀、啊。哼、嗯，你带我来这儿干嘛？我今天就是给你给了这种最贵的男人，你今晚去好好开心一下吧。我不去啊，你必须得去啊，我钱都花了，你知道这多贵吗？你以为心里还想着家文吧？妈才不会，什么狗男人。这就对了嘛，咱俩还装什么真是的，口水都要流出来了。今晚啊，就在这里好好享受当下吧。哎，我忘记狗男人，我们开始新生活，进去吧你。东东。我上个季度的房租是老子给你交的了。没有爱情，但不一定没有男人呀、啊。从明天开始，我就不干了。这人看起来不像是陪酒的呀。这个世界是怎么了？这么漂亮的女人，竟然也会这么不在？你有没有觉得生活就像一场梦？看着她斯斯文文的。像个读书人呢，啊，我我我点的你啊，不对，我闺蜜点的你啊，也不对，准确的来说应该是我闺蜜替我点的你，啊，对，你开瓶酒吧。呃，臭男人都一个样，一个比一个会装。你你干嘛？你开酒啊？什么服务态度？我就是要撕破这些臭男人的面具，让他们原形毕露。就你这样的，瘦的跟猴一样，有腹肌吗？哎哎哎，姐，姐，凭什么叫我姐？你觉得我一定比你大吗？不，我的意思是。行了，给我跳个舞，要脱衣舞。我真不会跳舞，你饶了我吧。你们是不是干这行的都这样啊？装什么精神啊？滚！好久没有这么放松过。如果不是在这样的场合里遇到，也许我会爱上他。如果他不是一个陪酒的，也许，也许正好是我喜欢的类型。这个世界上，到底有没有真正的爱情？妈妈，你别担心，我，我一定会幸福的。也许。每个人背后都有不得已的苦衷吧。海豚，海豚。我不是在这样的场合里遇到，也许我会爱上他。如果他不是一个陪酒的，也许正好是我喜欢的类型。昨天我喝的太多了，也不知道自己究竟干了啥。<咳>这事儿要是被公司这些人知道了，我可以完蛋。豆豆，你你知不知道你害死我了？这事儿要传出去，我一辈子都嫁不了人。老大，什么事儿？有个来面试的需要您见见。我挂了，回头再给你算账。这个安琪肯定偷听我打电话了。我觉得还不错，看看吧，感觉人还挺有能力的。现在公司实习生还招吗？竟然是他，这下我是真的要完蛋了。生活真相。老大，有个来面试的需要您见见。这个世界这么小吗 ？OK， 我承认那天是我的问题，我们之间有误会。你现在来公司是找我要赔偿的，对吧？行，你开始条件吧。他着急的样子可真好看。海伦姐，你误会了，我真的是过来面试的。
不行不行，绝对不行。面试得凭能力说话吧，给我个机会，我能证明自己。听着，我不需要你证明你的能力，我只求你不放过我。我给你打两千块钱，去李家公司面试，太可以了。如果你要这样的话，那我只好把开腹肌的事。你想来公司上班对吧？嗯。好，这样我给你约法三章：第一，你在公司不准随便找我讲话；第二，不准插手我公司的项目；第三，干满三个月你立马走人。我倒是偏要进这个公司，每天看他着急的样子。你看这样行吗？好，答应。每天看他着急的样子，绝对不行！我只求你放过。那我只好把看腹肌的事。请，欢迎加入学菜文化。天哪，你们听说了没？来面试的实习生竟然通过了耶！这可是老大第一次让一个实习生进公司。不会是关系户吧？要知道老大的面试通过率只有千分之一耶。聊什么呢？这么开心？工作很满意了是吧？来，我们来说一下繁星集团招标，有没有谁有新思路的？没人举手是吧？行，我聊一下我的新思路。我中午是吃了啥呀？怎么肚子这么痛啊？稍等一下，我去一下洗手间。嘿嘿，那天晚上我还拍了你的几张照片啊，感觉你俩还挺配的。<笑>你有病吧？你删了啊！完了完了，我的微信还连着会议室的投屏呢。快看，我的天哪！<笑>我的天哪！<笑><笑>这可有意思了，这个误会太……你俩还挺配的，<笑>你删了啊！快看，我的天哪！吴<笑>总，你看看，咱们公司什么时候变成养情夫的地方了？这个海伦仗着自己有几年资历就把情人往公司带。多影响风气呀、啊！您把繁星集团这么重要的项目交给这种人，能放心吗？是你说的是对，但是呢，这个关键节点上，咱们公司也只有海伦能拿下这个项目，所以要不先等项目完成之后，我再酌情处理。哼，凯文，你等等。这个女人搔首弄姿，难不成以为我会吃她这套？我看过你的简历。你其实是个很有能力的人，我跟海伦不一样，他看资历，我不看。我呢，就是想听听你对繁星集团的招标有什么见解。原来他是想和海伦竞争呀，哼，真是不自量力。艾总，这是我们部门的项目，你每天日理万机的，就不用太操心了，交给海伦就行了。嗨，都一个公司的，真的那么亲干嘛？我还不是想帮帮你们。这对你来说不也是一个表现的机会吗？艾总，我呢是个特别爱干净的人。您知道我为什么平时不爱养狗吗？为什么？吃相不好。呀、yeah. ，先等项目完成之后酌情处理。原来他是想和海伦竞争呀。我跟海伦不一样。贱货，你到底想怎么样？给我个理由行不行啊？你为什么要背叛我？他到底哪里比我强？他比你骚行不行？老子就喜欢比你骚的。女人痴情，真是得有个底线，否则净被男人欺负。你骗我这么久，你还是人吗？我告诉你，别再纠缠我，你再纠缠我就打死你个贱货！住手！你没事了，我们报警。你又是哪里来的贱货？喜欢对我闲事是吧？你这么嚣张，我报警，等一下警察就来。凯文。你没事吧？你很能打是吧？你也要多管闲事。啊、你没事吧？你也要多管闲事。老子连你一起打
希望他以后能找到真正爱他的人。怎么样，你没事吧？凯文，你怎么在这儿？碰巧遇到，就你这两把刷子，下次见义勇为前，记得提前介绍我，好吧？行，你刷子多，你厉害。谢谢你啊，他真的好帅啊！走吧。你怎么了？我我低血糖。你怎么了？我低血糖。是。我在哪？我家里。哎，你你你要干嘛？哼，行了，逗你呢，我可没有逗你啊。昨天一整晚我睡的都是沙发。嗯，昨天一整晚，嗯，对我都没有想法。你是说什么想法？我在想什么呀？难道是希望和他发生什么？算了。他害羞的样子，真的好美。吃了再走吧，我给你搭配了一些适合你的菜。这是我刚刚下楼给你买的葡萄糖，记得带在身上，随时补充，不然太危险了。以前一直是我照顾别人，从来没人像这样照顾过我。嗯，怎么了？不合胃口吗？没什么，只是有一点。不太习惯而已，这是你做的吗？太好吃了吧！喜欢吃就吃完吧。他这么善良，应该被好好照顾。妈，太好吃了吧！喜欢吃就吃完吧。下一家，赶上广告，十分钟之后开始讲演。海伦这个傻女人，还不知道我已经在她的文件里做了手脚，等着出丑吧。好，开始了。好的，非常感谢。嗯、怎么会这样？哼，海伦，我倒要看看。今天以后在公司，谁踩在谁的头上？怎么会这样？海伦小姐，在这么重要的场合，给我们大家看猫和老鼠，我可不可以理解为贵公司非常不尊重我们公司？哦、啊，对不起，不是这样的，不好意思，我可能搞错了。不要浪费双方的时间，好吧？请你带着你的团队离开。可以给我一分钟时间吗？就一分钟，不好意思，一分钟可以吗？请您离开。没错，这就是我们公司设计的第一环，我们把它称之为“暴力吸金”。如各位所见，刚刚短短的数十秒就吸引了在座所有人的注意力，而且我相信，在接下来至少一个月的时间内，大家都会对这一幕印象深刻。在这样的情况下，他还能够如此机智的应对，真不是一般人。在流媒体盛行的时代，我们需要一些新的广告理念。用最小的成本达到最大的记忆和传播效果。接下来就让我和这次方案的主角海伦为大家深入讲解这次的广告方案。这次方案的主角海伦为大家深入讲解这次的广告方案。方案没事了。都过去了，你知道吗？到了我这个年纪，没有爱情，如果连事业都没有，我就什么都没有了。胡说！你的年龄怎么了？年龄的增长只会让你变得越来越有魅力，也会帮你筛选掉一些没有资格参与到你生命中的人。相信自己，不管什么时候，一定会有一个真正配得上你、优秀的人，义无反顾的朝你奔赴而来。海伦小姐，你好，我们董事长想跟你见一面
，见了我。是的，请你随我来，请你留步。我们董事长只邀请了。海伦小姐，你好，我们董事长想跟你见一面。见了我。是的，请你随我来。又见面了，海伦，这是我的名片，我叫威廉。是你？很惊讶吗？原来您就是那位传说中二十五岁就身价十亿的集团少董啊！那已经是两年前的新闻了。严格来说，现在是百亿。那天谢谢您帮我，不过……我怕小严他讹咱们。哎，你说什么呢？哎、谁讹你啊？您的司机真的特别讨厌。你今天的演讲。我全程看完的，十分精彩。不得不说，你是我见过的漂亮女人里最有能力的，也是我见过有能力女人里最漂亮。您过奖了，不过您还年轻，以后见过更多的女人就好了。好，在正式谈话之前，我有一个问题要问，凯文，是你的男朋友？问题要问，凯文，是你的男朋友？我也想请问您，这个问题和我们的项目有关系吗？作为你们最大的合作方，我关心一下我的合作伙伴，有问题吗？您放心，我短期之内不会考虑自己的个人问题，我会全力以赴的把心思放在项目上。和我以前遇到的女人都不同。很好，张秘书，帮我安排一下，晚上我要和我的合作伙伴。海伦小姐，共进晚餐。威廉总，我觉得吃饭就不必了。晚上我还要和组员一起参加庆功宴的。庆功宴的前提是得项目达成合作，你说是吧？赏个脸吧。为了公司的项目，还是不要得罪他比较好。哎呀，老大怎么还没有来啊？我都要饿死了。老大不会不来了吧？放我们鸽子？要不我们先吃吧，说不定海伦姐姐已经吃过了。来，先敬我们今天的大功臣凯文哥哥一杯。来，凯文。海伦还没回来。那个威廉总裁，也不知道葫芦里面总裁。也不知道葫芦里卖的什么。威廉总裁，这是你存在这里的罗曼蒂康蒂，请问现在需要打开吗？罗曼蒂康蒂，我记得这酒得四万多一瓶吧？威廉总，咱们其实用不着这么好的酒。我觉得除了康蒂，没有什么酒能配得上此时此刻。嗯、有没有人说过？你有点油。嗯，我很好奇，像你这样的女人会喜欢什么样的男人？这小屁孩到底什么毛病啊？怎么一直在这儿问一些奇奇怪怪的问题？反正我不喜欢比我小的，我再也不想遇到像嘉文那样的狗男人了。完了完了，我忘记我的庆功宴了。好了，威廉总，今天呢我们也差不多了，我的组员都在等着我呢，我得回去了。服务员，买单。威廉总裁，刚刚走的那位女士已经买过单了。什么？谁允许你们让她买？完了完了，我忘记我的庆功宴了。哎呀，是凯文的电话，我的手机没电了。凯文哥哥，怎么了？给谁打电话呢？没事没事，继续喝继续喝。好了，威廉总，今天呢我们也差不多了，我的组员都在等着我呢，我得回去了。
，服务员，买单。威廉总裁，刚刚的那位女士之前已经买过单了。什么？谁允许你们让她买单的？为什么要买单？你干嘛？我跟客户吃饭买个单怎么了？你知不知道，女人买单是对男人尊严的屈辱？我威廉这辈子从来没让女人买过单。你有病啊！买个单而已，还扯上尊严了？而且我跟你讲，我不是小说里面那种贫困女主，我有我自己的事情，我也不缺钱。还有，麻烦你。以后跟我在一起的时候叫我一声姐，可以吗？辈子从来没让女人买过单，买个单而已，还扯上尊严了。好，那单你买了，你总得给我一个机会扯平吧？你你要干嘛？走，我送你上车。我手机没电了，没法打车，要不就坐一下他的车吧。好。可以给我的手机充会电吗？放我们鸽子！喂，凯文，我马上就过来。你一直这么没礼貌吗？又怎么了，我的总裁大哥？你先是抢着买单，现在又坐我的车去找别的男人，你当我是司机吗？我真是受不了他这副霸道总裁的腔调。开车当然是司机了。你记住，这是我威廉第一次给人当司机。没事儿哈，你还年轻，多开几次就习惯了。<笑>我估计啊，老大今天是不会再来了，我们撤吧。<咳>嗯啊、呃，行吧，大家今天都喝开心了就行。这这,这，他他怎么办？嗨<咳>，我媳妇在家等着我，你单身。酒后聚会多哟，单，酒后聚会多哟。对不起，我来晚了。哼，这么大酒气，喝了不少吧？是啊，也就喝了一瓶罗曼尼康迪，也算开心。不就是个土豪吗？有什么了不起？他跟我完全没法比。你是不是吃醋了？你想多了，我只是担心安琪的安全罢了。送你回家。没事，谢谢威廉总裁，我自己打车回去就好。回家。没事，谢谢威廉总裁。我自己打车回去就好。璀璨广告，高管海伦与集团总裁威廉，哇哦，传出情色交易丑闻。海伦姐不会为了项目真的做到这一步了吧？这事要是是真的，她也不亏啊。对方可是威廉总裁哎。你们在说什么呢？牛哥，发生什么事了吗？没事，老大，我们绝对相信你不是那种人。什么那种人？你们把话说清楚。你们要么把话说清楚，要么这个月绩效吃零。别别呀，海伦姐，其实，哎呀，你自己打开微博看看吧。毕竟一个在演讲会上放动画片的人，最后还拿下了项目
，这难道不值得怀疑吗？艾米，你不要在这胡说八道！你这种人，做出这种事也正常。毕竟你跟小白脸凯文搞在一起的照片，大家可都是看过的呢。那那是一个误会。哎，我就担心呀，某些人自己脏就算了。还要把公司搞脏的话，那就不好了。谁呀、啊？不好意思啊，手没端稳。艾米姐不会接。你不要在这胡说八道！你这种人，做出这种事也正常。魏连总，这个热搜已经开始影响公司的股价了。老袁那边很生气，要不要启动公关团队平息一下？不用，这么有趣的事情。我倒还蛮想看看他会发酵到什么程度。可是，郭连总，是，我知道了。威廉，这什么情况？什么什么情况？就是你看到的情况。张欣欣，你干什么吃的？为什么到现在为止，公关部还没有提出解决方案？苏文文，什么时候轮到你喜欢我的人做事？我是你的未婚妻，现在全国上下都知道你跟一个不三不四的野女人搞到一块儿，你看我的脸往哪放？你的脸？你有什么脸？你不过是我父亲想许配给我的未婚妻罢了，我可从来没有承认过。谁是野女人还不一定。你去给我把那个叫海伦的野女人的资料给我调出来，马上！把那个叫海伦的野女人的资料给我调出来，马上！哦，是威廉哎！哇，这人好帅啊，简直是男神！哇，真的好帅啊，简直是男神啊！威廉总来，怎么也不说一声，我好派人去接您啊！吴总，您客气了，我是来找人的。海伦在吗？威廉总，您是为了热搜的事儿吧？哎，咱家海伦给你添麻烦了。现在新闻闹得沸沸扬扬，你偏要这个时候来找海伦，看你是真不嫌事大。被你说中了，我啊，还真是不嫌事大。最好希望全世界都知道我跟海伦的事。不好意思啊。海伦这辈子都跟你这种纨绔子弟不会有关系的。你不是想知道事情的真相吗？来，叫声威廉哥，我告诉你真相。你们俩够了，俩够了。威廉，我们明明什么都没有发生过，你告诉大家，难道不是这样吗？海伦，我也不知道事情会发展成这样，但你相信我，我一定会还你一个清白。没人需要你还的清白，你从现在开始离海伦远点，就是最好的解决方式。这件事已经影响到我们集团的股价，我在下午办了个记者招待会，需要你帮个忙。海伦，跟我一起把事情说清楚，走吧。行，那咱们走吧。那海伦我就带走。你没意见？抱歉，让你经历了一些不好的事。你也是受害者。我呀，早就见怪不怪了。自从毕业接管公司之后，我就一直遇到这种事。毕竟人生嘛，哪有完美的剧本？人前光鲜的威廉。应该也承受过很多没人知道的痛苦吧。海伦，我就带走了，你没意见吗？威廉先生，请问您如何看待网传您喜欢大龄女性的言论？我觉得年龄不该是评判任何事情的标准。我对任何阶段的女性都保持尊重。当然，如果是您的母亲，我也会给予十足的尊重。<笑>威廉先生，您好。你作为丑闻的当事人，你一定会否定照片的真实性。关于网传的性交易丑闻，你有什么更加实质性的证据吗？第一
。我当晚跟海伦女士在一起，只是为了公司项目进行正常的沟通，这一点也可以找海伦女士证实。是的，我们可以提供餐厅的账单和出租车的发票，都可以证实。第二，性交易这件事本身就是一件需要前提条件的事情。在我和海伦女士存在不正当男女关系时，性交易才能成立。但是今天我想说的是，海伦女士是我的未婚妻，所以性交易根本不成。是我的未婚妻，所以性交易根本不成立。你在胡说八道什么？谁是你未婚妻啊？海伦女士比较害羞。等我们的婚礼日子定下来之后，我会提前通知各位。哎，疯了吧，疯了吧！哦，我就不该信他。现在全世界的人都知道我是他的未婚妻了，我以后怎么嫁人呢、啊？你就是那个叫海伦的野女人，你又是谁？我是威廉的正牌未婚妻。今天来呢，就是想通知一下你，不要以为使用那些下三滥的手段就能丑小鸭变白天鹅，懂吗？我攀高枝儿，我耍手段，拜托，她是你的未婚夫，你能不能管好你自己的男人？他不要脸，我还要脸呢啊！要脸，我还要脸呢啊！还有啊。我实话告诉你，那个其实吧，幻想嫁入豪门的女人才是丑小鸭。你什么意思？我就这么跟你说吧，我呀，压根儿就不喜欢你们威廉总裁。然后呢，你最好帮我转告他，以后不要在我面前演什么霸总，他在我面前就是个小屁孩儿。嘿嘿嘿。吴总，繁星集团那个单子我不做了，谁爱做谁做，我再也不想看见那个威廉一言。牛，真牛啊！这波公关真是太高明了。这波公关直接让公司的股价翻了三个点，负面新闻全都压下来了。什么意思？威廉不愧是最年轻的百亿总裁，他这招借用未婚妻作为炒作。活生生把一个商业丑闻变成了花边绯闻，保护了公司的股价不说，还为我们两家公司一波增长了一个多亿的曝光量，家公司一波增长了一个多亿的曝光量。所以这是他所谓的公关方案。那当然了，我都自愧不如。威廉高真是太高了，他真的把媒体这块给研究透了，能压住爆炸新闻的方式。就是马上创造出一个更爆炸的新闻。难道是我误会威廉了？不对不对，不管怎么样，也不能拿我的清白做牺牲啊！我还没嫁人呢，并且他当时还想吻我，这太过分了。海伦，你快代表公司感谢一下威廉，你知道吗？他本来啊，做好自己公司的形象公关就可以了。把黑锅甩给我们，但是呢，他非但没有这么做，为了保全我们公司，竟然费了这么大的干戈，还赌上了自己的个人名誉。嘿，姓吴的，你什么意思呀？他的个人名誉是个人名誉，我的名誉就不是名誉了。你意思就是说我配不上他呗？不不不，不是这个意思，不是这个意思。那个，我有点事，我先走了。算了，还是给他道个歉吧。毕竟这次他帮了我们公司。不管怎么说，也应该谢谢他。威廉总，晚上请你吃个饭吧。之前是我误会了你，我想当面给您道个歉。Yes， 他终于约我吃饭了。嗯，进门不敲门，扣两个月工资。啊、不敲门，扣两个月工资。哇塞，这也太丰盛了吧！尝尝吧，不好吃不要见怪啊！太好吃了
，没想到你在外是个女强人，在内还能做个好老婆呢。你叫谁老婆呢？你别每天没正形了，好不好？要是每天都能吃到这么好吃的菜，就再也不去高级餐厅了。威廉。这个世界上不是所有的东西都能用金钱衡量的，还有很多是钱买不到的。哎，你别说，这点我还是蛮认可的。想不到我们的威廉总裁也能有这样的觉悟呀。嗯，就比如说，你，你乱说什么呢？不错。看在你今天这么有诚意的份上，你误会我的事，我就原谅你了。既然这样，那你叫我未婚妻的事儿，我也原谅你。但是，但是什么？你今天得陪我喝，得陪我喝点酒。喝酒？你又动什么歪心思呢？哦，你不是开车来的吗？你就是想晚上赖在我家，是不是？小人之心夺君子之腹，我今天可是带着司机来的。上次看你一个人喝，可馋死我了。心说好啊，我这儿可没有罗曼迪康帝。还有，你不准喝醉。哼，这句话你留给自己吧。你知不知道我江湖中酒王的称号？这都四个小时了，威廉少爷还没下来。喂喂喂，醒醒啊你！我服了，就你这还酒王呢，四瓶啤酒你就这样？看来是已经拿下了。哎哎哎，你是不是装的呀？啊，我家没地方给你睡啊。嗯嗯嗯嗯，威廉少爷终于要追求到自己的爱情了。你不要醒了，我再不信你屁话。如果我在这个时候给威廉少爷寄回去，是不是会显得我太不懂事了？嗯，不行不行，我得躲起来。小心心呐！啊，我再不信你的话，心呐！臭男人，说什么带了司机，其实根本没有，还是想赖在我家。哼，光顾着讲话，都忘记吃饭了。刚刚我给严当小苏打，放多了，太好吃了，可以啊你！真想不到，人前凶神恶煞的大总裁威廉，原来还是个这么温柔细腻的人啊！算了，今天就让你在我家睡一晚吧。好热呀、啊还是好热、啊。嗯，就让你在我家睡一晚吧。
怎么会这样？不不不关我的事啊！你放心，海伦，事情都已经发生了，我会对你负责的。你说什么呢你？是你昨天太热了，非要跑上来的。你确定？我十分确定。可惜了。可惜。哦，你就是早有预谋。你说什么呢？明明是两情相悦呢，明明是两情相悦。那我问你，你昨天不是说好了带司机过来的吗？怎么还赖到我家不走？司机？啊、张欣欣他不是。这个张欣欣，看来还是挺懂事的，回去就给他涨工资。行了行了，你能不能把衣服穿上，赶紧给我走？要真被人撞见，我就真说不清了。海伦，这个节骨眼上，怎么豆豆突然就来了？不许不能听见没有？啊，来了！来了！我的姑奶奶，你干嘛呢？开门这么慢？嗯，这不刚睡醒吗？这都几点了，你还在睡？昨晚找男人喝酒去了吧？对，就是找我喝酒。你，你你别误人清白啊！我还不了解你，了解你。哎，对了，你跟那个凯文最近怎么样了？什么怎么样了？我们就是同事关系。嗯、不过我说实话，那个凯文人长得还挺帅的，还挺有才华。我觉得你可以尝试了解一下，毕竟我感觉他对你好像有点意思哦。你行了啊，你这个话题打住。你也知道，我现在不会接受比自己小的，我又不是没吃过亏。哎呀，你总不能因为遇到了一个人渣，就一棍子打死一群人。毕竟这个世界上还是有成功的姐弟恋的。嗯，卧室是不是有声音啊？啊，没有啊，我我收音机呢。收音机？不是吧，海伦，你才多大年纪啊？你这是要提前步入老年生活了。行了，借你卧室用啊，咱们化个妆，然后美美的出去逛街喽。哎，豆豆。要要不咱别去卧室了，干嘛？你挑男人了？哎，哎哎哎，过来一下，我我要赶紧化妆，还没时间了。哎，我给你看东西，肯定是他。完美了。当闺蜜的，我真得劝你一句啊，赶紧从上段感情里走出来，要早点做打算了。嗯嗯嗯。嗯。上段感情里走出来，要早点做打算了。海伦，你也太不够意思了吧！背着你好闺蜜偷税是不是？这，这是我们公司寄来的样品。样品，样品，这明显就是有人穿过的好不好？还有男士香水的味道哦。我穿过，我最近想走中性。哦，你骗人。这明显就不是你的码数，我不信，除非你穿给我看。穿，穿就穿。行了行了，咱俩又不是小孩子了，光着男人没什么的。你赶紧换衣服吧，咱俩逛街去。哎，我裙子蹭口红了，你也提醒我一下。哎呀，没事，就一点儿。哎呀，到时候丢了的又不是你，你当然没关系。哎。啊、算了，海伦，你这件衣服我穿呗、呃。不，不合适，我的尺码你穿不上。我们俩身高差不多吧，有什么不合适的？哎呀，好了，我随便挑一件就行。行。这么小气，你就是不舍得给我穿呗？你，你，你别动，你别动啊！我出门给你买件新的，别动啊！别动啊！
，什么情况啊？到底奇奇怪怪。你动作快点，海伦！我待会儿还要去看个电影呢。啊、什么？你啊！你们哎，豆豆、威廉，那个，反正情况就是这么个情况，你爱信不信。我现在算是明白了，一边是才华横溢的小狼狗凯文，一边是身价百亿的霸道总裁威廉。我的好姐妹，你这是妥妥拿了大女主的剧本啊！你行啊你，我我最近都快烦死了。哎，不过你更想选哪边啊？是选小狼狗还是霸道总裁呀？凯文那种穷小子，跟我能比吗？就凭我的财富，还有我这张帅脸，哼！在这种条件下，还有选择的必要吗？话是不错，不过我要是海伦的话，你们两个都选啊！你够了你，你你也太渣了！<笑>小狼狗和霸道总裁。喂，什么？好的，好的，我马上过来。哎哎，海伦，你母亲的情况不容乐观。就现在的情况来看，继续治疗只会让病人更加痛苦。已经，已经没有办法了吗，医生？我们再想想其他的办法，好不好？多少钱都可以，行不行？我很理解您的心情，但现在的情况来看，已经不会有更有效的手段了。好的，我知道了，谢谢医生。妈，医生怎么说的？医生说，您的病快好了，咱们再坚持几天，就可以出院。行啦。你也别瞒着妈了，妈大致也能猜到自己的情况。妈，医生真的是这么说的。你跟嘉文怎么样了？结婚的日子快到了吧？啊，怎么了？你可别吓唬妈妈。婚姻可不是儿戏。您放心。我跟嘉文好着呢，我们下个月就结婚好着呢，我们下个月就结婚，那就好。妈最大的愿望，就是看着我宝贝女儿穿婚纱的样子，那我就放心了。你爸走得早，我再一走，你可就孤单了。妈，您别乱说，您会好起来的。你以后还要帮我带孩子呢，我没有其他的办法了。为了妈妈的心愿，我只能去找嘉文。少爷，反正呢，海伦有消息了吗？你今天都问我二十多遍了，确实是没有任何新的消息。威廉，哎，威廉这是要去干什么？总裁办事，无可奉告。干什么？总裁办事，无可奉告。我今天不是来跟你找茬的。那我觉得我们俩之间应该没有什么可以说的了。我问你，你这两天有联系上海伦吗？联没联系上，管你什么事啊！我知道你没联系上，因为我也没联系上。海伦自从接了一通神秘电话之后，就失踪了。神秘电话？嗯，从那之后整整两天都没有音讯。我怀疑海伦出事了。
？什么？公司里，应该你和海伦关系最近，我希望你能配合我，赶紧找到海伦。我配合你，我为什么要跟你一起？我自己也能找他。现在不是斗嘴的时候，你心里应该清楚，我的资源能帮你摆平很多事情。无论我们俩关系如何，我们都有一个共同的心愿，不希望海伦出事。你明白吗？别站住！快走！共同的心愿，不希望海伦出事。凯文，说，你也喜欢海伦对吧？是啊，怎么了？让我们威廉总裁不爽了是吗？我告诉你，我比你更能保护好海伦。如果当时是我在场，海伦不会失踪。我今天不是来跟你吵架的。如果你不是我的情敌。我可能会很欣赏你，但是我还是希望我们现在能够暂时达成合作。现在最重要的，是保证海伦的安全。哼，还是一副趾高气扬的样子。喜欢上同一个人，也不是什么稀奇事。从现在开始，我希望我们能够公平竞争。最重要的是。保护好海伦。作为一个百亿总裁，他能低头说出这番话，看来他也没有我想的那么失礼。行，从今天开始，公平竞争。喂？什么？婚纱店？和男人？啊？和男人啊！你好，两位是要结婚了吗？想订一件婚纱，您跟我来，我为您推荐一款。哇，这件婚纱太适合您了，就像天使一样。这么多！我靠，怎么这么多啊？怎么回事啊？你说停车，我怎么走啊？钥匙给你了，你自己看着办。啊？你自己看着办。再过两年就人老珠黄喽。现在，不管嘉文说出什么样的话，我都已经不会再觉得难过了。事到如今，还是妈妈的感受最为重要。没事儿，他开玩笑呢。哦、你好，请问二位是要看婚纱吗？啊，对对对，随便帮我挑一两件。哎呦，能不能搞快一点？一大把年纪了，什么样的婚纱穿在你身上不都一个样吗？这个男人太可恶了，真想派人揍他一顿。你要干嘛？呃，就要那件，然后帮我包起来吧。好的，女士，这边需要您和您的先生一起来登记一下信息，三天后付尾款来取就行了。啊、哦。哎。啊，谢谢啊！你好，两位新人，有看中的婚纱吗？快快快，把你们刚刚登记的用户信息拿给我看看。哎呀，不行的，我们店长有规定要保护客人的信息。没事，我们是朋友，快拿来吧。朋朋友也不行，你要是不买婚纱就出去，我要叫保安了。喂，对，我是威廉。现在这个《倾城之恋》婚纱店，立马给我走收购流程、嗯，十分钟之内搞定。我操，这就是超能力吗？好了，现在我是你们的新店长了，可以给我看看了吗？这个好吧，给您威廉店长。不错啊，从今天起，你们工资都涨一倍。谢谢威廉店长。快走，你能不能等我换下衣服？我换下衣服。嘉文，你今天出来还得把线人带上。怎么，想趁我不在晚回嘉文哥
我谢谢您啊，帮我消化这位垃圾了。你，哎，行了，海伦，我劝你也别装坚强了。是不是我不要你之后，没有男人愿意要你啊？要不然你给我转点钱，我给你介绍几个四十多岁有钱的富老头，这样买卖不成，仁义在吗？哼，你这种女人也只有老男人看得上了。算了，说正事儿吧。你帮我演一场跟我结婚的戏给我妈看。这十万块钱归你。哎，这十万块钱不是我的，是给苏苏的。毕竟我这么帅的男人配你这种老女人，算是精神损失费吧。所以说你是什么意思呢？还不够，得加钱。这个叫嘉文的资料，我已经查到了，他就是个吃软饭的混子，没什么本事。这几年去了好几十家公司，因为手脚不干净，都被辞退了。目前，他基本上就靠敲诈和勒索为生。我要你准备的东西都准备好了吗？都准备好了，关联少爷。这个东西都准备好了吗？行，你说条件。嗯，首先我的出场费是五十万，五十万对你来讲应该不是很大的数目吧？嘉文，你真的是一点儿都没变，还是这么谈？还没完呢。嗯，最近我租了个房子，住的不是很舒服，你得把你的房子让给我跟苏苏住。还有。嗯，最后一个条件呢，就是我希望海总能给我安排一辆座驾。男人嘛，必须得有一辆自己的座驾，你说对吧？你觉得你开的这些条件可能吗？我觉得可不可能不重要啊，你得看你爱不爱你的妈妈呀。据我所知，你妈妈应该没几天了吧？海伦，我劝你一句，钱没了可以再赚。要是我去你妈那儿美言几句，你的那些不检点，还有咱俩感情破裂的事，你妈就得带着遗憾走了吧？嘉文，你真不是个人！哟，这就是老女人的情绪病吗？有求于我们嘉文哥，还拿出这种态度，你有没有礼貌啊？这样吧，海伦，我业务也很繁忙，你再叫服务生给我和苏苏点两杯咖啡，在下杯咖啡喝完之前。我希望你能告诉我你的答案。这都是因为我以前的懦弱，才导致的后果。为了这个男人，我浪费了自己的青春。嘉文，我当初是怎么瞎了的狗眼，看上了你？哎呦，蛮乖的嘛，这就把咖啡点来了。我没有下单啊。海伦，留给你的时间不多了。这是什么呀？怎么这么酸，又酸又臭？怎么了，先生？妈的，你自己尝了，这是咖啡吗？没啥问题吧？我们也就在里面加了过期年的饮料，还有马桶里的水而已，挺适合你们二位畜生喝的。岂有此理！你们老板呢？我要投诉！威廉、凯文，怎么是你们俩？是威廉，是繁星集团的总裁威廉，集团的总裁威廉。真是的，你搞什么失联呀？你知不知道我们找你找的有多辛苦啊？为了找你，我今天不仅送出去一辆超跑，还收购了一家婚纱店跟咖啡厅。你，你们俩来找我干嘛？作为总裁，我的女人被人欺负了，我的面子往哪放？什么叫你的女人啊？那是我保护的女人，行行，在分出胜负之前，算是我们的女人。喂喂喂，你们在这胡说八道什么什么？你们俩的女人？我说你怎么这么有底气？原来你傍上了富豪。啊，我澄清一下，不是海伦傍上我，是我傍上了海伦。有钱是吧？我告诉你，我现在肚子很难受，我怀疑你们在咖啡里下了毒。这个事情没有几十万，跟你们没完。我觉得你先考虑考虑自己吧。刚刚你敲诈勒索海伦的所有话，已经全部被录下来了。警察已经来这里的路上了。还有，我动用了一下我们公司的系统，查到了你这两年违法的记录，应该都在这张纸上。我还聘请了金牌律师，我算一下，你应该七十岁之前就能出来。哎，七十岁之前。就能出来，这这怎么可能
你从哪里搞到的这些？哼，有什么话你还是留着跟法官说吧。威廉总裁，凯文哥哥，我其实被这个渣男逼迫的，我根本就不喜欢他。像我这样的美女，怎么会喜欢上这种渣男？威廉哥哥，求求你不要让警察带走我。叔叔，你怎么胡说？放开我，我不认识你。哼，便宜货。凯文姐姐。求求你，不要让警察带走我，替我求求情。我还小，我不想进去。哎，终于惩罚这个渣男了，这下等着牢底坐穿吧。要怪就怪他惹错人了，谁的女人都敢惹。婷婷婷，你们两个到底在干嘛？从刚刚开始就一直在说奇怪，就一直在说奇怪的话。所以你是为了完成你妈妈的遗愿，才找那个渣男了吗？你为什么不跟我说？我马上联系美国最前端的医疗机构，一定能够治好他的。谢谢，但是已经没有必要了。我了解我妈的病情，我想让她在最后的时光开开心心的。你相信我，一定，一定可以的。我都说了没有办法，哪怕只有一点点的办法，我是她女儿，我会不救她吗？海伦实在是太可怜了，别哭了，你不是还有我们吗？所以啊，我觉得海伦这次的新郎应该由我来扮演。凭什么？当然是由我这种富豪总裁扮演海伦的新郎更合适。你不就是有两个臭钱的傻小子吗？现在啊，都流行我这种才华横溢、文武双全的实干型女婿。你说谁傻小子呢？啊，你这个臭文青！你要不要试试文青的拳头硬不硬啊？啊！威廉总，出去，没看见正忙着呢吗？好好好好好，您忙您忙。我说了没用，那就比一比，看看伯母到底更喜欢谁。比，看看伯母到底更喜欢谁。阿姨，您再想让我给您炖的这个汤，都是我用最新鲜的食材，慢火熬制十多个小时的精华。这汤真不错呀。现在哪有这么会做饭的年轻人啊？你要是喜欢，我天天做给你。哎，凯文，你怎么来了？谁非阿姨吗？一个人在病房多无聊呀。凯伦，这是你朋友吗？又会做饭，又有礼貌，人真好呀。他呀，就是来献殷勤的。对对对，就是。您是李祥云女士吧？对，是我。威廉总裁为您更换了我们 VIP 的护理套房，马上会有护工带您去专属的病房。哎呦，阿姨您好，我是海伦的朋友威廉。之后在医院有任何问题，您尽管跟李医生提就行了，我已经全部都吩咐好，全部都吩咐好。海伦。你在哪交到的这么优秀的朋友啊？今天是妈妈最开心的一天。您呢，就安安心心养病。是啊，阿姨，只要您开心，我们天天都可以过来陪你。好，好，谢谢你们。我一个老人家，不需要这么照顾。你们这么年轻，正是干事业的时候，要好好奋斗才是啊。阿姨，您放心。我从十八岁就已经开始出来创业了，现在已经不用再担心这些了。但是金钱不是人生的唯一的目标，还是要不断的提升自己。嘿，阿姨这话说的太对了。有些人啊，空有一身臭钱，灵魂啊，那是非常的空虚啊。你，<笑>今天谢谢你们，我妈妈好像从来都没有这么开心过。其实是应该我谢谢你才对，我的母亲在很早之前就已经去世了，这么多年商场尔虞我诈，我也好久没有像今天这么放松过了。对了，认识你们这么久，我还不知道你们的梦想，你们的梦想是什么？梦想是什么？我的话，以后可能想当一个小说家吧。
写出一本惊世骇俗的小说。其实你以你的才华，绝对没有问题。说实话，你是我工作这么久，遇到过最有天赋的人。要不是我早入职两年，你一定是我的上司。让我们来采访一下我们的威廉少爷，作为我们本市最有钱的公子。您的梦想是什么？我好像从小到大就没有什么梦想，只要是我想要的，就没有什么是我得不到的。但是我一点也不开心，就好像我的人生早就被规划好了一样，事业、学业，所有一切的一切，都已经被安排的一帆风顺了。你不会是在凡尔赛吧？但是。但是直到我遇见了你，那是我第一次有一种终于要脱离轨道的感觉。我不知道那是一种什么样的感觉，有一点点不安，但是我好兴奋。是吗？是啊，那是一种我的人生遥控器终于重新回到我自己手上的感觉。那就从今天开始，让我们来掌控自己的人生吧。让我们来掌控自己的人生吧。生吧爸，您来了。嗯，好久没有来公司了，最近在家里闲得慌，想来看看你，也看看公司。伯父好，文文，最近在公司习惯吗？您别提了，每天啊都为连哥哥操碎了心。你们两个要相互帮助，共同进步。嗯，我会的，伯父。爸，办公室请吧。啊，威廉，听说公司最近投了个新项目，一切顺利吗？回父亲大人，一切顺利。文文，怎么了？哎，一切顺利。文文。怎么了？我也没办法插手威廉哥哥的决定，威廉哥哥觉得没问题就行。要不是为了给我爸面子，我真想马上辞退这个女人。威廉现在讨厌我，都是因为那个野女人使的坏。只要我铲除了她，威廉就会属于我。威廉，怎么回事？回父亲大人，我觉得我的判断没有问题。合作的公司有一名非常有实力的专家，相信过不了多久。一定会看到效果。是呀、啊，那个所谓的专家刚来公司的第一天就差点闹了个翻天，公司股价都差点跌了。到底怎么回事？那都是一些有心之人使的阴谋，请父亲大人放心，我已经处理好了。威廉，你出去，我想单独跟文文聊聊。可是，出去。嗯，放心，我已经处理好了。你出去，我想单独跟文文聊聊。可是，出去，说说吧，怎么回事？您是不知道，这次合作的那个女人，她是一个到处喜欢沾花惹草的骚货，也不知道用了什么伎俩，把威廉迷得鬼迷心窍的。有这种事？你作为她的未婚妻，怎么不拦着？我哪有资格？威廉他根本不听我的，还为了那个骚货骂我是你野女人呢。岂有此理！马老，您别生气，威廉还小。要怪就怪那个老女人太疯疯了，把威廉迷得团团转。文文，你放心，如果真有此事，我会为你做主的。你有什么证据吗？我当然有，只要我能够得到马总您的支持，就算威廉再偏心那个野女人也没有用。马上停止和这个女人的合作。我得到马总您的支持，就算威廉再偏心那个野女人也没有用。马上停止和这个女人的合作。这是什么？你别告诉我这是真的，这不可能。海伦，这就是繁星集团刚发过来的传真呢、啊。这怎么可能呢？这第一波投放已经开始了，这不现实。怎么就不可能？当然是对方公司突然发现你没有这个能力咯，所以才选择了热心的过的人。是不是你？
，你是不是在中间做了什么？海伦，你可别血口喷人，工作是要讲究能力说话。不管你再怎么挣扎，这个项目上写的就是我艾米的名字。吴总，你说说看。我知道你为这个项目付出了很多时间和心血，但是一切都已经决定了。要不这样，我给你放一周的带薪假，你先休息一下。不需要，我自己去搞清楚。已经决定了，要不这样，我给你放一周的带薪假，你先。我自己去搞清楚。这一切都是苏文文和艾米的阴谋。从那一场丑闻开始，都是他们精心策划的。所以说，真的一点办法都没有了吗？为了这个项目，我们组已经一个月都没有休息了。是我对不起你，我没有能力阻止这一切。事到如今。就连我也被架空了，现在没有办法再插手公司的任务事。为什么会这样啊？我们明明谁都没有招惹过，为什么会被这样对待呢？对不起，是我太过自信了。我没想到会被身边的人算计。苏文文她为了嫁给我，真是什么事情都能做得出来。唉，看来我。还是掌握不了自己的命运，威廉。如果你是个这么容易就放弃的人，会让我这个竞争对手感觉太无聊了。金，就连我也被架空了。如果你是个这么容易就放弃的人，会让我这个竞争对手感觉太无聊了。虽然我不怎么喜欢你，但是我不希望看到你一脸颓废的样子。这样的你，就算我赢了，也不会有任何成就感的。事到如今，你怎么说都行。这次算我输了。我和海伦这次做的广告方案是没有人可以超越的。只要有机会投放出来，在广告界将会引起前所未有的轰动。我从来没有质疑过你们的能力，但是目前我已经没有办法再插手公司的任何媒体渠道了。换而言之，就算你们的广告做得再好，也没有机会再投放。谁说一定要用你的渠道了？你们看没看过一本小说，叫做《我存在过》？就是那部网络上最爆火的小说，点击量已经超过十个亿了。但是那部作者叫纯白之夜，他从来都没有露过面。难道说？对。叫纯白之夜，他从来都没有露过面。难道说？对，就是我。我已经和小说网站的高层进行联系了。他们已经答应了，可以用流量最大的渠道帮我们进行投放和推广。作为交换，我也跟他们继续签约了一年的独家更新合同。真的吗？那我们还等什么？赶快开始投放，让父亲看到我们的能力。现在还没到我们出手的时候。我们先让艾米他们的方案进行低波投送，等他们出现纰漏的时候，我们再从另外的渠道进。对，有对比才能让马老看到我们的能力。要知道啊，雪中送炭，远远要比锦上添花的印象来得更深刻。如果他们没有出现纰漏呢？那我们的计划不是？不，我一定会让他出现问题的。苏总，我这不也是帮你出了一口恶气吗？因为我们有共同的敌人，我们才能成为朋友。希望我们都能得到自己想要的东西。我得到威廉，你除掉海伦，合作愉快。大事不好，威廉少爷得赶快知道真相。威廉，你除掉海伦，合作愉快。所以说，你爸在原谅你之前，你都没地方住。对，不过你放心，我威廉不会白住你的。白不白住的没关系，反正沙发给你睡。不
过，你是什么情况啊？你不是有家吗？你干嘛赖在我这儿？我怎么可能让这个人单独住你家？我不管，他不走我不走。呃，反正我家就一张沙发，你们两个要怎么睡啊？没事，我跟他挤。随便你们吧，我不管了。好恶心！你小子故意了吧？我不信你回不去。肮脏的人看什么都是脏的。我告诉你，你要是敢靠近海伦的卧室一步，我对你不客气。这句话应该我送你才对。人的卧室一步，我对你不客气。这句话应该我送你才对。妈了，这整件事都是宋荣荣跟艾米做的局，我这边已经拿到了证据，给您带过来看一眼。哦，证据在哪儿？这是你，一定在这里。哎，别干嘛！都给我把眼睛睁大点。在马老离开公司之前，我不允许有任何差池，听见了吗？是。外面坐的还舒服吗，海伦？哎，你的那个小奶狗怎么没有来啊？是不是看你不行，出去找新工作啦？坐的还舒服吗，海伦？凯文，艾米的第一波投放开始了。嗯，我知道了。凯文，你是泼脏水，真有一手。我这可不是泼脏水，他们这个创意。确实烂的有点出乎意料了。老老老大，方向好像有点不对劲。什么？让开，让开，让开！这什么烂广告啊？简直毁三观！你的名字等到他。怎么会这样？控评，快给我控评呀！你们几个。嗯。哎呀，控评，快给我控评呀！你们几个。南老，你听我解释，这肯定有诈。还解释什么？这就是你说的专家。马老，咱们公司的股价开始下跌了。马老，股东们开始在群里抗议了。周文文，我看你怎么收场。都是吃干饭的，还不赶紧联系公关组控评？现在情况怎么样？公平已经一面倒了。我爸在公司应该已经急死了。怎么样？我们现在开始投放自己的广告吗？不用急，再等等。还要等什么？等到负面新闻上热搜的时候，就是我们该出手的时候了。怎么？等到负面新闻上热搜的时候，就是我们该出手的时候了。快看，快看，上热搜了！漂亮，差不多是时候了。现在立刻赶回公司，准备让总统先落幕。马老，你先喝口茶，别把身子急坏了。我要喝个屁呀、啊！把文人给我找过来。你你们快来看，快来看！另一条广告正在以超快的速度超过我们了，这也是我们公司的合作方吗？这条不就是之前竞标大会璀璨广告海伦的作品吗？海伦，怎么可能？怎么回事？这么吵！完了，就在刚刚，之前的合作方海伦的广告也发出来了，一举一转的口碑。这一波投放给我们公司至少带来了五个亿的流量。我操！完了，就在刚刚，之前的合作方海伦的广告也发出来了，一举一转的口碑。哦，这是你们策划的吗？魏莲回来了。爸，魏莲，还好赶上了。没给公司继续带来损失。
这一切都是你操作的。嗯，还请父亲原谅我的冒失。如果我不这么做的话，公司的损失可能就没有办法再挽回了。威廉，爸爸之前错了。你最近的成长让我感觉到很欣慰。爸，我还有些东西给你看。混账东西！这怎么可能？张星星不是已经……没想到吧，威廉少爷，如果你找不到我了，那一定是苏文文干的。幸亏你的资料，你要认真看完，一定要小心苏文文和艾米。张星星不仅没有死，现在已经被我送进了医院，真是个疯女人。艾伦，报警！仅没有死。现在已经被我送进了医院，真是个疯女人！来人，报警！美莲，美莲，这都是我，我真的错了，你原谅我吧。海伦是吧？我愿意给他道歉。别用你的脏嘴提海伦的名字，你没有资格。这都是艾米的错，这一切都怪他，这都是他的错，都是他的错。威廉少爷，要追吗？不用。好的，让我们一起恭喜海伦。那么接下来我们也请海伦来给大家说两句。嗯、呃，此时此刻，我想感谢一个人，那个人就是凯文。如果没有他的话，我坚持不了这么久。好的，为了庆祝全部都是好消息，我宣布明天开始，全公司放两天带薪假期，大家一起去露营。大家好，为了表示感谢，我威廉代表繁星集团，按照贵宾等级承包大家这两天的游玩费用。好的，听懂掌声。等级承包大家这两天的游玩费用。好的，听懂掌声。哼，海伦，以后给我走着瞧。我们公司团建，你跟人去干嘛呀？好朋友当然要在一起玩呀。发现你跟个狗皮膏药一样，怎么甩不掉呢？只要我活着一天，你休想跟海伦独处。那车一直跟着咱们，是你们公司的车吗？没见过，啊。好像不是我们公司的车。威廉，他们又开一块了，不好。苏总，艾米已经被我们干掉了。嗯，好，剩下这些，一个都别想跑。下车。苏总，人都跑了，他们跑得真快，应该跑不远，给我追。嗯应该跑不远，给我追。好了，你们别管我了，带着我你们一个都跑不掉。你给我闭嘴！
别想在海伦面前装英雄，想都不要想。你们俩别说话了，保存体力吧。雪姬在这里就站着，他们应该就在这附近，我们分头找。这个有点痛，你忍一忍。谢谢你们，我也没想到苏文会做到这种地步。他只是爱你爱的太过火了。其实想想，他挺可怜的。行了，你们也别说话了，我们还是保存好体力，想想明天怎么赶路吧。怎么样，叫到救援了吗？这附近我都看过了，没有信号。这里荒郊野岭的，连个毛都没有。我们被困在这里了，野岭的，连个毛都没有。还好这附近有片湖。不然他今晚我们都得饿肚子了。凯文，你除了写书，到底还会多少技能？他呀，还会做菜呢。要不是我今天硬挤到车里，你们两个今天被困在这，想都不敢想。要不赶紧谢谢我这个狗皮膏药。要不这样吧，等我们从这里出去，你来我们公司给我当保镖。我按最高的行情价给你开工资，你是不是想饿肚子呀？好了，我们不说了，吃东西吧，你还要赶路呢。你怎么了？怎么了？可能有点低血糖。海伦，海伦，海伦，海伦，没事，我带葡萄糖了。不行，他现在意识很模糊，这样很容易呛到气管。这，这该怎么办？没办法了我刚刚是不是又低血糖了？没事，已经没事了。嗯？嘴怎么这么甜？是不是带葡萄糖了？嗯，好了，没事了，我们吃东西吧。你们先吃吧，我没有胃口，我先睡了。他怎么？没事，快吃吧，早点休息。走，来来来，那边那边，快点！他们走来了，快走快走！再坚持一下，他们就快过来了。凯文，我的腿走不动了，你快带着海伦走。你在说什么胡话呢？要走就一起走，要么就都别走。凯文，答应我，保护好海伦。威廉骚货，我告诉你，飞莲现在在我手上，想救他，就自己来八十八号仓库，敢报警，就再也别想见到他。是苏文文
威廉在他们手上。他说，如果报警，就立马撕票。这个女人真是个疯子。他们在哪？八十八号仓库。海伦，你待在这里。现在我去把威廉这小子带回来。我跟你一起去。艾米已经死了，张欣欣虽然还没被我干掉，但现在你在我手上，我就有翻身的机会。现在还剩最后一个人。哎呀，这个骚货！等他一来，我就把他杀了。这样，你就能永远跟我在一起了。祖文文，收手吧！现在收手，一切都还来得及。<笑>唉，苏总，那两位已经在我们的掌控之中了。文文，收手吧！文文，你还好吗？快走，快走，我们就得出去。你们还真敢来呀、啊！出门了，把门给我堵上。是。苏总。你放了威廉，我知道你讨厌我，你有什么你冲我来。不用你提醒我，今天既然来了，那就一个都别想走。威廉，你放心，我答应过你了，我会保护黄海伦。你们是想一个一个上，还是全部一起上？苏文文，你没戏唱，我强吧。都不许动。苏文文，你不要乱来！我就搞不明白了，我明明比你年轻，比你漂亮，但是为什么？为什么？为什么他偏偏喜欢的是你？苏总，我求你，你放了威廉！你有什么事冲我来就好。放了他可以，是你必须得死。苏总，这是我们俩之间的事情，你冲我来就好。凯伦，别过来。凯文，凯文，凯文，凯文，凯文，凯文
们一定要坚持住。医生，用最贵的药，无论多少钱，一定要把他救回来。小子要是给我死了，我跟你没完。贵的药，无论多少钱，一定要把他救回来。医生怎么样？你们自己看吧。凯文，你回来！你回来！这小子命硬的很，你相信他，他一定可以回来的。你醒醒啊！醒醒！你醒醒！醒一醒！好啊你！哎哎哎，在在在家真死了！我就知道你小子命硬，你要是真死了，海伦可就是我的了。就是因为这样，所以我才不能死呢。我告诉你，要不是看在你挨了那一刀的份上，今天演新郎的说什么都得是我。哼、嗯，感谢你来参加我海伦，参加我海伦的婚礼哦。今天只是演戏，你给我分清楚了，别给我当真了。妈妈，我一定会幸福的。海伦，你要记住，如果有一天妈妈不在这个世界上了，你一定要坚强的活下去。坚强比幸福更重要。今天是凯文先生和海伦小姐喜结连理的大好日子，让我们所有人掌声有请新人入场这小子，等会一定要找人揍死他。你已经很坚强了，但我还是会让你幸福。爱是恒久忍耐，爱是无限宽容。接下来有请两位新人送给彼此一个最诚挚的吻。不行。